跟他说，让他手下御史台的人少参科举考官。你不用跟我说，我没必要什么事都跟他汇报。朝堂之事他不是雷霆手段吗？你让他自己去说，别通过我。你你在朝堂上不是雷霆手段吗？好多事情你就你就自己处理，不用通过我。哎，童言，你吃错药了是吧？我我我没，我是传话的。你传。啊、嗯，你吃错药了吧？谁吃？不是公主说的，谁吃错药？你吃错药了，你才吃错药。你吃错药了，你别得寸进尺啊，同学！谁先得寸进尺？是你得寸进尺啊！今天火气这么大，我怎么火气大了？阿七，他们都吵成这样了，会不会和你，会不会不要我们了呀？他俩这是培养感情呢，明天就好啦。殿下呢？刚刚刚下朝啊，什么都别说了，准备搓一把。啊，哪两个？你和我一起跪。啊？阿什么？快去啊！哦，朕一直希望能一举平定北方，以免常年受外邦滋扰。爱卿，你有什么好的建议吗？或许，明年可以增设武举。武举，这个主意好。朕一直想组建一支真正属于皇家的军队，武举好啊。朕还想着，北伐之后，在南方派驻十万军队，就地生活，传播我大夏文化，感召外敌。百年之后，南方定然稳定统一。陛下深谋远虑，定会一一实现。另外，南方水患多年，不能总想着修补堤坝，当开河改道才是正经。可惜呀、啊，天下精兵钱粮，尽属于世家。可世家呢，只求自保。莫说主动北伐南征，就算打到家门口了，也只想着议和。你群闹主母妃把这个令牌交给了我，他叫我赶紧杀了李传，能杀李荣更好。杀太子？舅舅，如今母亲已经保不住，现下唯一的出路就是赶紧杀了李传。这样一来，皇子只剩下程儿，程儿就是唯一的继承人。我身体已经快不行，他一死，成儿就可以立马登基。到时候，您就是皇帝的舅舅，我就是长公主。看看现下上官是多风光。舅舅，这是唯一救弟弟和母亲的办法。等李川登基。你觉得他和李荣会放过我们吗？上官氏早看我们不顺眼，你就打算这样坐以待毙？就打算眼睁睁的看着我们去死？就算杀了李川，也救不了你的母亲。不是舅舅不帮你，我只是在想一个万全之策。大哥，你就这么肯定太子会登基岁末，都会举办一场冬寿。可朕觉得
，延年中寿太过严肃了。今年，来点不一样的。朕把它称之为“冬戏”。今儿个，年轻人居多，朕提议在这冬戏的宴上，大家一起来斗斗狮子，如何？这一次，除了裴文轩，我谁都不能信。殿下今日见不到苏永琪。太子登基之前，你都见不到苏永琪。成儿能登基，你能坐上太后的位置，比什么都重要。这才是本宫的儿子。我父亲。家中祖婿，第一条是什么？请勾结柔妃。需要我说吗？我做了一个梦。梦里关乎着苏轼的未来，也有你的未来。今有不孝子孙苏荣华，自请出族，按苏家规矩，掌心，赶出苏家，随死不悔。我们活着，就有自己应尽的责任。我会入宫。会成为太子妃，成为未来的皇后。以后的我，你不会喜欢的。没有人相信一个长公主在意感情，没有人相信我会放他们一条活路，所以他们所有人一起，一起杀了。微臣，微臣知道错了，微臣还知道。殿下想要的，就是微臣在身边而已。我不想，那是微臣想要陪在殿下身边。微臣离不开殿下，行不行？哎，不行，我不。殿下有喜了，有喜了。你们赶紧开个方子，有什么禁忌，然后做什么对孕妇好，都写下来，越详细越好。哎，等等，真的没什么需要我特别注意的。这次回来，虽说很多事情都与此前有了很大的不同，但是该遇见的人还是遇见了，该爱上的人还是爱上了。哎，难不成命运是早已注定好的吗？任由我再如何努力，都无法改变吗？为君者，无情于六亲；为后者，不忠于人伦；为臣者，犯上叛逆。人命为自以身为妻，还是你豁得出去，起高一筹。李成，怕是不行了。重的是相比人之多，宫中御医，束手无策。你别不说话，你想想办法。他，我们你该知道去死他！你居然活着，你居然活着！当时的情形，父皇应该也是知情的，只是没想到，父皇也同样信不过李成。大家都是逐利而来，不必惺惺作态。李荣，你真是让我觉得恶心。我恶心？难道你就不恶心吗？如果上一次的事再来一次，我该怎么办？啊，不行，我不能把所有的赌注都下在窗儿身上。